ஹலோ குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பீஸோ எலக்ட்ரிக் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எப்படி அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா என்னென்னா இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து டைரக்ட் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இன்னொன்று வந்து இன்வர்ஸ் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் மாங்க இப்போ டைரக்ட் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் வந்து அந்த பீஸோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் அதில் இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஆரம்பம் இருக்கு போட்டிருக்கு இல்லையா மேலேருந்து உள்ள அந்த கீழேருந்து உள்ள ஆறு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ மேலே கீழே அமுக்கலாம் இல்லை ரெண்டும் பிடிச்சி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இருக்கலாம் ஃபார்மர் ஒன்னஸ் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் லேட்டர் ஒன்னஸ் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி டைப்பில் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டாப் அண்ட் பாட்டமில் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா தட் கிறிஸ்டல் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் இன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட் இப்போ நீங்கள் டாப் அண்ட் பாட்டமில் எதர் கம்ப்ரஸிவ் ஆர் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா அந்த கிறிஸ்டலில் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அமௌண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் இதில் என்ன கன்வர்ஷன் நடக்குதுன்னா நம்ம மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கொடுக்குறோம் கம்ப்ரஸிவ் ஆர் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம் கிறிஸ்டல் கன்வெர்ட்ஸ் தட் இன்டூ எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸோ சிம்பிளாக என்ன சொல்லலாம்னா கன்வர்ஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன்டூ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இதே சிம்பிள் ப்ரின்சிபிள் எங்கே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம்னா கேஸ் லைட்டர் இருக்கு இல்லையா அதில் உள்ளே வர்றது இந்த பீஸ் எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் தான் சரிங்க ஜஸ்ட் அந்த ட்ரிகர் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த கிறிஸ்டலில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன் அதில் போகும் அப்போ அந்த இதில் நான் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பார்க் வரும் அப்போ கேஸ் ஃப்ளோ இருக்கிறப்ப வந்து அது ஈஸியாக ஃபயர் கேட்ச் ஆகிடும் ஃபயர் ஆகிடும் இப்போ இன்னொரு எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்வர்ஸ் ஆர் கன்வர்ஸ் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் மாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோம்னா கிறிஸ்டல் தட் பீஸோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் கன்வெர்ட்ஸ் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன்டூ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா அது கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறப்ப ஈக்குவல் அப்புறம் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதே இன்வர்ஸ் பீஸ் எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா அதோட ரிவர்ஸ் கேஸ் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்தா என்னாகும்னா இதில் மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதில் ஏபின்றது மெட்டல் பிளேட்ஸ் ஸோ ரெண்டு மெட்டல் பிளேட்ஸுக்கு நடுவில் கிறிஸ்டல் வச்சுருக்கோம் இந்த பிளேஸில் வந்து நம்ம இந்த ஏசி சோர்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து அந்த மெட்டல் பிளேட்ஸ் மூலமாக அந்த கிறிஸ்டல் கிரீஸ் ஆகும் அப்போ இதில் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டு மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன்ஸ் இதுதான் பீஸோ எலக்ட்ரிக் ஆசிலேட்டருக்கான முக்கியமான ப்ரின்சிபிள் இந்த பீஸோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டலுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் அப்புறம் ராக் சால்ட் டூர்மலைன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிங்க் பிளண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணி அல்ட்ராசன் வேவ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது அந்த பீஸோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர் கூடிய சர்க்கியூட் டயக்ராம் இதில் மூணு காயில் இருக்கு காயில் எல் ஒன் எல் டூ அடுத்து எல் த்ரீ அது எல்லாமே வந்து கலெக்டிவ்லி டேக்கன் ஃப்ரம் எ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த நல்ல லைன் போட்டுக்கணும் அதுதான் சிம்பிள் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் எல் ஒன் அண்ட் எல் டூ ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் செகண்டரி அண்ட் எல் த்ரீ இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ப்ரைமரி அடுத்து எல் ஒனோட ஒரு ரெண்டு வந்து பேட்டரியோட ப்ளஸில் கனெக்ட் ஆகுது இன்னொரு ரெண்டு வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷரோட கலெக்டரில் கனெக்ட் ஆகுது எல் டூவோட ஒரு ரெண்டு வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷரோட பேஸில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இன்னொரு ரெண்டு வந்து பேட்டரியோட மைனஸில் கனெக்ட் ஆகுது ஒன் மோர் இஸ் தேர் தட் இஸ் எமிட்டர் இஸ் கிரவுண்டட் அண்ட் ஆல்சோ காயில் எல் டூவோட ஒரு கெப்பாசிட்டர் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் இட் ஃபார்ம்ஸ் டேங்க் சர்க்கியூட் அடுத்து காயில் எல் த்ரீயோட மெட்டல் பிளேட்ஸ் ஏ அண்ட் பி இருக்குது அந்த ஏ அண்ட் பிக்கு நடுவில் நம்ம குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் ஆர் ஒன் ஆஃப் த பீஸோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டலை வச்சுருக்கோம் இதில் இதில் செகண்டரி டு ப்ரைமரி அந்த இந்த இண்டக்ஷன் நடக்கும் அதாவது மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பண்ண அந்த
எல்லா இடத்துல எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த நீங்கள் இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஐ மீன் இந்த பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னாகும்னா பேட்டரியிலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆகி ஃபஸ்ட் இந்த காயில் எல் டூ அப்புறம் காம்பினேஷன் ஆஃப் கலெக்டர் சி சார் கண்டன்சர் சிக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வரும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த டேங்க் சர்க்கியூட் வந்து கன்வெர்ட்ஸ் டிசி இன்டு ஏசி கரண்ட் இப்போ ஏசி கரண்ட் அதில் இன்ட்யூஸ் ஆகும் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆயில் எல்டூ அண்ட் சி வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா கண்டன்சர் சி வந்து அதில் அந்த சர்க்கியூட்டில் வரக்கூடிய ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டிசி கரண்ட்டை ஏசி கரண்ட்டாக மாற்றிவிடும் ஸோ அந்த ஏசி கரண்ட் என்ன ஆகும்னா இந்த காயில் ஃப்ளோ ஆகிறப்போ வந்து மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் மூலமாக சைமல்டேனியஸாக காயில் எல் ஒன் அடுத்து காயில் எல் த்ரீக்கு வந்து அது எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இன்ட்யூஸ் ஆகும் சைமல்டேனியஸாக ஒரே டைமிங்கில் வந்து எல் ஒனுக்கு இன்ட்யூஸ் ஆகும் எல் த்ரீக்கும் இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஸோ எல் ஒனுக்கு இன்ட்யூஸ் ஆகிற அந்த எலக்ட் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்னா கலெக்டருக்கு ரீச் ஆகிடும் எல் த்ரீக்கு போகிற இன்ட்யூஸ் ஆகிற கரண்ட் என்ன ஆகும்னா மெட்டல் பிளேட்ஸ் ஏ அண்ட் பி மூலமாக அந்த ஒன் ஆஃப் த பீசோலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டலுக்கு ரீச் ஆகிடும் மேபி குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டலாக இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் மெஜாரிட்டி யூஸ் பண்ணுறது குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் தான் ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த காயில் எல் டூலேருந்து எல் ஒனுக்கு இன்ட்யூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து திரும்ப ஃபீட்பேக்காக நம்ம கலெக்டருக்கு கொடுத்துடுறோம் ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் கலெக்டர் டியூன்ட் ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மேக்னட்டோசிக்ஸன் மெத்தடில் வந்து அந்த காயில் ஃபஸ்ட்டு காயில் இன்ட்யூஸ் ஆகிற கரண்ட் வந்து செகண்ட் காயிலுக்கு போகிறப்ப திரும்ப வந்து பேஸ் மூலமாக கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து பேஸ் டியூன்ட் ஆசிலேட்டர் ஸோ எங்கே வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்றாப்பில் அந்த நேம் மாறும் இது நம்ம கலெக்டரில் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறதுனால இட்ஸ் அ கலெக்டர் டியூன்ட் ஆசிலேட்டர் ஏன்னா இந்த கலெக்டரில் வர ஃபீட்பேக் மூலமாக இந்த ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்ருக்கும் மெயின்டைன் ஆகிட்டு சஸ்டின் ஆகிட்டுருக்கும் ஓகே இப்போ எப்படி ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் அல்ட்ராஸ் ஒன் வேவ்ஸ் ஆர் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா அதே ஃபார்மில் தான் நம்ம எப்படி மேக்னடைசேஷன் மெத்தடில் பார்த்தோமோ அதே ஃபார்மில் தான் இங்கே டேங்க் சர்க்கியூட்டுக்கான ஃபார்மில் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் டூ அண்ட் சி ஸோ இந்த வேரியபிள் கெப்பாசிட்டியில் வர்ற அந்த கண்டன்சர் வேல்யூ அந்த கெப்பாசிட்டி வேல்யூ மாறி மாத்திர பெண்ணாகும்னா இந்த டேங்க் சர்க்கியூட் ஃப்ரீக்குவன்சி மாறும் டேங்க் சர்க்கியூட் ஃப்ரீக்குவன்சி மாறுற பெண்ணாகும்னா இதில் ஃப்ளோ ஆகிற டிசி கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து அந்த ஏசி கரண்ட்டோட ஃப்ரீக்குவன்சி மாறும் அப்போ ஏசி கரண்ட் மாறுற பெண்ணாகும்னா இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆர் இன்ட்யூஸ் ஆகிற அந்த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ மாறும் இப்போ அதுக்கு ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா இங்கே ஸ்டெப் அப் ஆகி காயில் எல் த்ரீக்கு இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து இதில் ஃப்ளோ ஆகும் பிட்வீன் மெட்டல் பிளேஸ் அண்ட் ஏ அண்ட் பி அப்போ அந்த கிறிஸ்டல் நல்லா இன்னும் ஸ்டா நல்லாவே வைப்ரேட் ஆகும் இன்னும் அந்த வைப்ரேஷன் இன்னும் பர்டிகுலராக இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இதுதான் என் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை டூ டி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் இ பை ரோ இதில் டீன்றது என்னென்னா அந்த கிறிஸ்டலோட திக்னஸ் இன்றது யூஸ்வல் யங் ஸ்மாலஸ் அண்ட் ரோன்றது டென்சிட்டி ஆஃப் த குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் ஸோ இந்த வேல்யூவை பொறுத்தும் ப்ளஸ் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் டேங்க் சர்க்கியூட் ஆர் எஸ்என் சர்க்கியூட்டை பொறுத்தும் நம்ம இந்த மெட்டல் பிளேட் பிளேட் ஏஎன் பி கிணறு வச்சுருக்கிற குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டலாக வைப்ரேட் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்குவன்சியும் வந்து கரெக்டாக ட்யூ மினிட் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கிறிஸ்டல் திஸ் கிறிஸ்டல் வில் வைப்ரேட் விகாரஸ்லி அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஈவன் இன் டென் பவர் சிக்ஸ் ஹெட்ஸ் ரேஞ்ச் மெகா ஹெட்ஸ் அளவுக்கும் கூட இந்த பீசோலக்ட்ரிக் மெத்தடில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த டேங்க் சர்க்கியூட் ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்குது இல்லையா ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப் சீக்வல் டு ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் டூ சி அதில் வர சி வேலையை பொறுத்து தான் இந்த ரெசனன்ஸ் சர்க்கியூட் ஃப்ரீக்குவன்சி மாறும் இன் கேஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுற இந்த ரெசனன்ஸ் சர்க்கியூட் ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டலோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு நெருங்கி இருந்ததுன்னா தட் குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் வில் வைப்ரேட் விகாரஸ்லி அப்போ ரொம்ப விகாரஸாக வைப்ரேட் ஆகிற பண்ணாகம்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்ட் வேவ்ஸோட ஃப்ரீக்குவன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த சிம்பிளான கான்செப்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ்ஸ் யூஸிங் பீசோ எலக்ட்ரிக் மெத்தட் இதில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரின்ஸிபல் வந்
it produces a very high amount of um, frequency sound waves thank you thank you for uh, watching ungalku pidichirundha na like pannunga share pannunga subscribe pannunga